。关键时刻，萧炎借助药老的力量，一跃提升至斗皇，救下了守护他的同伴。而萧炎的青莲地心火也引来了寒风的觊觎之心，在范劳的地阶斗技“大血浮世”与萧炎的焰分释浪尺对轰后，斗皇之战终于分出了胜负。而陨落心炎再次撞破封印，迦南学院的危机再度袭来。封印。内院长老自顾不暇，正是我们动手击溃他们的大好时机呀、啊！班老莫急，经过先前的大战，这些长老们消耗不小，反观这异火，却是在养精蓄锐。想要再将这异火封印，可没那么容易。大可等他们两败俱伤后，我们再出手抢夺异火。我所谋的只是异火，并不想与迦南学院结下生死之仇。迦南学院的长老们甚是可恶，如今有大商学院的机会，放弃了着实可惜。迦南学院底蕴不菲，若真造成长老们死伤大半，恐怕学院里隐世的强者绝不会善罢甘休。哼！范宗主，你没事吧？绝没好果子吃。这青年能打败范劳，就算剔除属性相克的缘故，其实力也在五星斗皇之间。后面找时间打探清楚他的来历，便夺了他的异火。狡猾的老家伙！不要轻举妄动，那家伙身边有着不少强者。就算将我借予你的力量施展至极限，也讨不了好。虽然他修炼的只是残卷焚诀，可焚诀吞噬异火后的强横，绝不可小觑。除非你达到斗王境界，不然尽量不要与他正面冲撞。老师，我知道，现在不能冲动。以正常速度进阶斗王，至少需要两年时间。而云落心炎。则是能让我尽快进入斗王的关键。无论如何，我都要将他弄到手。剑师柱，一定要把这个畜生彻底封印。若是我能成功将这异火炼化吞噬，定能突破斗皇与斗宗之间的那层障壁。
畜生，竟然将主意打到抓捕他的人身上。火由心生，淬气炼骨，竟然会是一火榜排第十四的陨落心炎。他可是俗称修炼作弊器，无数人梦寐以求的好东西。没想到，连大长老率领这么多长老，也无法将他封印。这一火眼中的贪婪。难道他还想把我也给吞噬了不成？这陨落心炎已经具备了灵智，他自是知道吞噬了你和寒风体内的异火，将会极大增长他的力量。没想到还会从猎人变成猎物。老师，那现在怎么办？先离他远一点。这东西能量极强，就算你我联手，怕是也抵挡不了。大家不要慌，我们人多，这畜生不敢硬碰硬。杨虎，我一受重伤，怕是帮不上忙了，告辞。这个混蛋，日后别想求我给你炼制丹药。能量太强，这样僵持下去，我们这些人可承受不住了。若是今日能助我收服这异火，诸位来时提的丹药条件，我双倍给予。有你要黄这句话，我们和这畜生拼了。对，和这畜生拼了。要黄放心，我定会助你一臂之力。听我指挥，大家一起攻击他。只要将他的能量耗尽，剩下的便交给我。宋长老，现在怎么办？静观其变。陨落心炎的目标似乎是寒风，那便让他们争斗一番。大家抓紧时间恢复斗气，这场大战还没结束，陨落心炎绝不能落入寒风手中。打吧打吧，渔翁得利可是我最喜欢的了。